Ayla ablaya bak. Günden nasıl dolmuş? Vallahi, dolmuş. Günden dolmadı. Bütün kinini şu Ev an kusuyor. Ev Yarışmaya gelmeden ya, önce dolmuş. Hadi ya. Evet. Eyvah. Peki Ayla abla senden puanını almak istiyorum. Tabii ki. Çok merak ediyorum kaç puan verecek. Evet Ayla abla puanını verdi. Bakalım Ayla abla kaç puan verdi? Buyur abla. Puanı bir. Puanım bir. Çok insafsız davrandı bugün Ayla abla. Ben kendi günümde bile korkuyorum. Temizliği mi yapsam bile bana kötü puan verecek eminim. Çok insaflıyım ama dün onlar bana insafsızlık yaptılar. Kulübe gibi yer düştü. Yani şu koltukları bile görmüyorsam Sen pes koltuğu, yani. Sen koltuğu boş ver. Ya ne boş verim sildim ya. Sildiğimi de görmüyorsun ki. Daireye geldin. Sildiğimi de görmüyorsun. Sen benim gibi kulübeye gitmedin. Keşke gitseymişim. İnşaat Her şey gitmedi. duruyordu olduğu gibi. İnşaat da ne vardı? Demek Süpürüp çıkacaktın. Aa, dolap bile yoktu altında. Sen olsaydın altında. bırakıp giderdin. Ha, ha, tabii canım. Kadir Bey ben Hadi pes ya. ediyorum derdi. Ayla abla şimdi bir Ezberle puanı nereye verdin? Her tarafa <gülüyor> verdim. Kapıdan yani... gir. Hiçbir şey bulamadım. Peki koltuklar falan silindi. Bak yerler silindi. Üç odaya da girildi. Yine de bir mi veriyorsun? Evet. Üç odaya girildiği halde. Aynen öyle. Tertemiz bir evdi. Ama Merve yordu bu evi. Tertemiz bir ev. Evde. Temiz bir evdi. Şu simsiyah Ama koltukları Merve görmedim. yordu bu evi. Hadi Ayla abla sen konuşacak bir laf Sallıyorsun şu an. Gelişi güzel sallıyorsun. Tabii, güzel tabii. yani. Sen de salladığın için öyle Aha. olmuşsun zaten. Ben, ben gayet memnunum. Yine söylüyorum. Saat ve kamerayı oynadın. O... Bir puan beğenmediğin için veriyorsun ama şu anda üç yere girdiği için. Yani banyoya da salona da mutfağa da elini sürdüğü için bir puan veremeyiz. Ben en az iki geçmem. vermen gerekiyor. En az iki. Veremez. Ama bak koltukları sildim, Siz mutfak kalanlarına girdi. Sildin. Bazanın başlarını silmiş miydin? Ben her her yeri, yeri yaptım. Ama sana iki verdi bak. Bir vermedi, iki Ona verdi. Bir... Televizyonun duruyordu, konsolların duruyordu yarım yamalak. Bazanın başlığı full toz, sobanın üstünde tozlar. Her yere girdin. Benim evim gibi Her yere girdin. Ya hani evin evin evin, evin ya. Üf, tek senin, senin evin zaten farklı. en pisti. Ne Nail ablanınki temizdi ne Seninki benimki daha pisti. Farklı. Seninki bir daire. Ayla abla şimdi gel biz onu iki yapalım. Büyüklük sende kalsın. Çünkü üç yere girdiği için iki yapalım. Evet. En azından verdiğini iade et bari. Verdiğini iade edemem. Yarısını aldım ondan. Ayla abla hiçbir yeri temizlememişti ki. Her taraf berbattı. Öylece bırakmıştı. Biri Ayla abla hak etti. Ama Merve hak etmedi. O kadar değildi Merve'ninki. Bu eve kaç verecektim ki? Gördüğüm gibi buldum. Aslında iki bile vermeleri çoktu onlara. Biz onu şimdi silelim. Onu biz iki yapalım. Tükürdüğüm yalama. Estağfurullah Or öyle oraya, demeyelim. Oraya, oraya, oraya yazmışım ben. Onu bir daha silemem. Aile bugün bir puan vererek çok düşük bir puan verdi. E, Merve'nin bunu hak etmediğini düşünüyorum. En azından Merve uğraştı. Annesine kendini ispatlamaya çalıştı. Elinden geldiğinde yapmıştır. Bir de kararlısın. Ama evet. üç yere girdi bak dün sana iki Birse verdi o. Verebilir. Biz onu iki yapalım Naile. Aile abla. Elim gitmez bir daha. Birse birdir. Evet arkadaşlar sizce bu ev birlik mi? Birlik değil. Yusra? Bence de birlik bir ev değil. Naile? Yani detaylara bakarsan, aslında ana işlere de bakarsan bana göre de birlik. Ama ben Merve'ye yaşından dolayı ve hani tecrübesinden tecrübesi, yani bu işe bir tecrübesi olmadığı için. Ya ama tecrübe tecrübe de ikisi de ne? tecrübeliyim diye konuşuyor konuşuyor. Yapa çok çok eksikleri vardı yani tecrübe ama deyip geçmeyin lütfen. Evet. E tecrübe tecrübe şey. dediniz abla seni banyo kapın Sen duruyordu. Seni banyo kapın duruyordu. Ben söylüyorum. Tamam konuş. Devam etmemi beklemiyorsun. Konuş. Evet hak edeceğim puan bu olabilir belki ama yaşına göre, yaptığın işe göre belki de iki yapabilir. Yani onu ben Ayla ablaya bırakıyorum. Yapamam. Bir veriyorsun. Bir Bak veriyorum. koltukları da sildi. Mutfak dolaplarına da girdi. Hadi bir daha elim gitmez. Bir verdiysen bir. Bitti. Peki Ayla abladan bir puan geldi. Merve eline koluna sağlık. Toplamda yedi puana ulaştın. Ayla abladan iki vermesini isterdim ama yine de bir puan verdin. Yedi puan aldım. Yani Kadir Bey'in vereceği puana göre birinci olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi ben yorumuma geliyorum. Mutfağa gelelim. Keşke önce salondan başlasaydın. Çünkü bu evde en zor yer salondu. Yün bir halı vardı. Koltuklar lekeliydi, kirliydi. Cam vardı. Zaten salonun Yeri de büyük yani burayı silmek de bir meziyetti. Birinci yanlışın salona girdik, koltuğu çektin, arkasını süpürdün, silmeye kalktın. 
Çünkü daha koltuğu silmemiştik. Oraya geçeceğiz. O koltuk silinecek. Onu bıraktın. Bir yanlıştan çevirdin. Bu sefer koltuğu süpürmeden silmeye kalktın. İkinci bir yanlış oldu. Mutfağa geri gidiyorum. Üst dolabı temizledin ama o tahtayı kaldırmadın. Senden biraz daha detaylı detaylı bir şeyler beklerdim. Çünkü o mutfak e, küçük bir mutfaktı. Dört tane dolap üstte vardı. Evet. O tahtayı kaldırmanı, oraları böyle bir terlemeni beklerdim. Tahtayı kaldırdıktan sonra terledin. Temiz oldu. Eline koluna sağlık. Alt dolapta açtığında lavabonun altına olduğu gibi kirli su dolu orası. Çünkü o tezgahın üstü o kadar karmaşıktı ki. Leğen nerede, deterjan nerede, kap nerede, kacak nerede. Yani toplu bir şekilde çalışamadık. Yerlerde bulaşık leğenleri vardı. Buzdolabının orta çekmecesini çıkartıp zaten yıkadım. Kenarlarını sildin. Eline sağlık. Ama alt tarafı sildin ya. Hızlı bir şekilde sildiğin için açtığımda olduğu gibi içi lekeli su dolu. Su lekesi değil. Bildiğin siyah bir su var. Mutfaktaki prizlerin üstü olduğu gibi ya. Ben normalde prizlerin üstüne çok dikkat etmiyorum. Mutfak dolabı eğer çoksa çünkü içleri uğraşıyoruz ama buradaki mutfak dolabının içeri çok yağlı değildi. Banyoya geliyorum. Banyoda aynayı silmedin. Kapının arkasındaki petek silinmedi. Banyonun fayansları tam anlamıyla yıkanmadı. Bir araba fırçasıyla bir su yapıp salonda neredeyse işimizin yarısından fazlası bittiğinde 50 dakikan vardı. O 50 dakika 10 dakikayı da buldun ya. 50 dakikan oldu. O senin için çok büyük bir nimetti bu evde. Salonda biraz e, yoruldun. Yani mutfağın yorgunluğu artık salonda eline koluna çöktüğü için hmm. o 50 dakikayı tam anlamıyla kullanamadın. Keşke biraz daha hırslı, biraz daha e, dinç olsaydın o 50 dakikada banyoyu yalar yutardın sen. Yine de eline koltuklar koluna sağlık diyorum. Yordum. Evet Teşekkür koltuklar ederim. yordu ama koltukların içleri de silinmedi. O sıkıntıydı. Yastıkları zaten beklemedim. Minderleri silmeni asla beklemedim. Ama koltukların altını silmemiz gerekiyordu. Yine de eline koluna sağlık. Sana birazdan puanımı vereceğim. Ama ondan önce herkesin iki verdiği bir finalden sonra yarınki yarışmacıyı seçeceğim. Yarınki yarışmacı çok güzel bir temizlik yapması lazım. Yani bugünkü ikilerden sonra güzel bir puan hak etmesi için hızlı ve pratik olması lazım. Arkadaşlar gün geçtikçe puan verirken daha da zorlanıyoruz. Fark etmişsinizdir herhalde. Hazır mısınız? Yusra ve Neşe kaldı. Hisseden var mı yarın ben çıkacağım diye? Ben final olacağım düşünüyorum. Sen final olacaksın. Sen zaten oturduğun yerde sakin sakin bekliyorsun. <gülüyor> evet bakalım yarınki yarışmacı kim olacak? Sarı geldi. Bakalım yarınki yarışmacı kim olacak? Hazır mıyız? Değiliz. Hazırız. Harika. Herkes gözlerini kapatsın. Evet yarınki yarışmacımız... Temizlik benim işim de haftanın dördüncü gün yarışmacısı. Neşe oluyor. Yarın temizliği Neşe ile yapacağız. Kıyamet yakın. Hazır mısın? <gülüyor> Değilim. Aile ablanın gazabına hazır ol. Ben Aynen. Ben Sana yarısını verdi. Bana sıfır verecek eminim. Bence güzel bir temizlik yaparsan ve pratik olursan ve temizliğe nereden başladığını bilirsen, bezi de güzel tutup güzel sıkarsan bence kimse sana düşük puan veremez. Yarın bomba gibi geleceğim. Temizlik neymiş hepsini göstereceğim. Evet Merve. yarın temizliğe neşeyle devam edeceğiz. Şimdi Merve'ye puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet Merve'nin eline koluna sağlık. Haftanın üçüncü gün temizliğini de Merve ile bitirdik. Şimdi Merve'nin yaptığı temizliğe puanımı veriyorum. Evet Merve'nin temizliğine puanımı verdim. Yarın dördüncü gün 10 bin liraya son bir gün kaldı. Ve Neşe ile temizlik yapacağız. Neşe bugün finalde biraz kendinin emin değilmiş gibi konuştu. Bakalım Neşe yarın nasıl bir temizlik yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.